ترارارا. لاروج نزلت مجموعة جديدة مخصصة للبشرة الدهنية ده اللي هنعرفه مع بعض في الفيديو ده فيلا بينا نشوف الريفيو خليكي معايا للنهاية هلو على احلى ناس موجودين في الدنيا كلها ازيكم يا بنات عاملين ايه الاخبار اتمنى دايما تكونوا كويسين وبصحه وسعاده وسلام وبتهتموا بنفسكم كويس جدا لاروج نزلت مجموعه جديده في الاسواق وسمتها افيكلار مايكرو بيلينج فايه الفرق بينها وبين المجموعه القديمه بصوا لاروج حست ان السجاده بتتسحب من تحت رجليها كده وبتروح للمنافس الاقوى بتاعها اللي هو طبعا كلنا عارفين ان هو فيجي وبقى نمبر 1 كغسول او كمجموعه للبشره الدهنيه هي فيجي نورما ديريام فقررت ان هي تجدد وتطور من نفسها وتعمل حاجه اقوى بكتير وتشوف ايه العيوب اللي موجوده في مجموعه افكلار الاولانيه دي القديمه وتعدلها في المجموعه الجديده ده اللي حصل باختصار شديد طب ايه الفرق بين الغسول القديم والغسول الجديد ببساطه شديده الغسول القديم ده كان حلو قوي للبشرة الدهنية أو البشرة المختلطة جيد جدا ممتاز للبشرة المختلطة وجيد جدا للبشرة الدهنية بس كان للبشرة الدهنية الكيوت اللي ما فيهاش مشاكل اللي محطوطة جنب الحيط فكان غسول مناسب للبشرة الدهنية وفي نفس الوقت ما بيجففهاش وكمان بيمنع انتشار أو تكون الحبوب فلو عندك حباية واحدة بس بتلاقيها صارت في ثواني اول ما بتستخدمي السيرم او الغسول او المجموعه تمام كده بس كان في عيب بقى لما كان في بنوته بتستخدم المجموعه دي وكانت بشرتها فيها حبوب كتيره جدا ما كانتش بتلاقي نتيجه وكانت بتقول لا ده لاروش وحشه جدا وما لقتش نتيجه منها وريفيو عنها زي الزفت قرروا ان هم يعملوا مجموعه جديده يخصصوها تحت مسمى البشرة الدهنية المعرضة للحبوب أو اللي فيها حبوب كتيرة جدا زودوا في المجموعة دي بعض الأحماض اللي هتكون حلوة جدا للبشرة الدهنية وهتبدأ إنها تقشر البشرة الدهنية طب أنا محتاجة إيه كبشرة دهنية من حمض زي حمض السلسلك إن هو يزيد في المجموعة بنسبة 2% النسبة دي عالية لا إحنا محتاجين كتير أما يكون في حمض السلسلك أسد بنسبة 2% في غسول مايكرو بيلينج ده معناه ان هو يقشر البشره بلطف جدا وهيشيل لك اي مشاكل موجوده عندك يعني لو عندك حبوب تحت الجلد هيبدا يطلعها على البشره من بره وهيبدا يجففها وينشف حبوب بيضاء اثار حبوب البقع التسبغات اللي بتطلع مكان الحبوب دي كل الحاجات دي هو هيساعد الغسول في حلها يجي بعد كده تاني خطوة اللي هو سيرم أو مقشر يوم من لاروج بوسي بخاصية مايكرو بيلينج المقشر ده تحفة جدا المفروض ان هو داخل فيه ثلاث أحماض علشان يقشر البشرة يعني انت بشرتك هتتظبط هتتظبط لو انت بتعرضي الحبوب لو فيها حبوب كتيرة هتتظبط منه المقشر اليومي الجديد ده المفروض ان انت تستخدميه مرة واحدة بس خلال يومك والمفروض تستخدميه بالليل مش بالنهار ولما بتصحي من النوم بعد استخدامك المفروض انت بتغسلي بشرتك بالغسول من نفس اللاين وبعدين تبدأي تحطي السان بلوك وتنزلي ما ينفعش ابدا ان انت تستخدمي مقشر مايكرو بيلينج الجديد ده وتطلعي الصبح من غير سان بلوك كأنك معمل ليش اي حاجه شفتوا فكره السيرم ده كانه زي عارفين التقشير البارد لو حد عمله هو قريب منه شويه بس على اهدى بكتير وطبعا احلى فهو ده فكره الغسول او المقشر اليومي الجديد من لاروش انا حبيت اوضح لكم بس الفرق وامتى تشتري ده وامتى تشتري ده فانت لو صاحبه بشره دهنيه زي ما قلت مثلا كيوت او مختلطه ما فيهاش اي مشاكل اشتري القديم لو انت صاحبه بشره دهنيه فيها حبوب كتيره جدا وعندك تسبغات من تسبغات او اثار حبوب او الكلام ده كله اشتري الغسول والمقشر الجديد بس خدي بالك برضو المقشر الجديد ده المفروض يبقى تحت اشراف طبيب لان قوي جدا برضو على البشرة ان هو يبقى مقشر يومي ممكن يكون الطبيب هيقولك مثلا بعض الجرعات عليه قبل الاستخدام سعر الغسول القديم 209 ومتوفر في كل الصيدليات وسعر الغسول الجديد 249 جنيه ومتوفر حاليا في كل الصيدليات سعر السيرم مايكرو 
بيلينج من لاروج بوزي 479 جنيه بس كده ده كل المعلومات عن الغسول والمقشر الجديد من لاروج اتمنى تكونوا استفدتوا معايا وما تنسيش تعملي لايك للفيديو عشان يقدر ان هو يوصل لاكبر عدد من البنات وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس الزغنون اللي جنبه كلمه اشتراك علشان تضمني ان يوصلك نوتيفيكيشن بكل ريفيو جديد انا بقدمه ليكم هتوحشوني جدا باي باي